ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കടച്ചൊക്കെ വെച്ച് നല്ല അടിപൊളി കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയി ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ട് താഴ്ത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അത് ഓൾ തന്നെ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പം ഞാൻ കുക്കറിലാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനിതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറുതായാലും വലുതായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ചെറിയ ഉള്ളിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ എടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിട്ടൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വേറെ മസാലകളൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ നമ്മളെ കടച്ചക്ക കറിയിൽ അങ്ങനെ ആരും ടൊമാറ്റോ ചേർക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഞാനിതാ കടച്ചക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് കുറേ സമയം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ കളർ ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ കളർ ചേഞ്ച് ആവില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് വെള്ളത്തിലിടാൻ തന്നെ മറന്നുപോയി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കടച്ചൊക്കെ വേവാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിലായിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരപ്പ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കടച്ചക്ക നല്ല കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു ഭാഗത്ത് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ചെറിയുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് വീഡിയോ റെക്കോർഡായില്ല ഇതിലേക്ക് വൺ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഇത്രയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ലപോലെ നല്ല തേങ്ങ നമ്മുടെ അരത്തോടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊരു മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് അരപ്പൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതാ ഇതേപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറി റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അരപ്പ് ഈ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കടച്ചക്കയുടെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കറിക്ക് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക 
അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് വറവ് ശരിയാക്കണം അതിനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നാല് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ വറവ് ശരിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറീൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കടച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും കടച്ചൊക്കെ വെച്ചുള്ള നല്ല അടിപൊളി കറി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പി ആയിരുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു